Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Nidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender quais são os valores de referência da pressão arterial. Conteúdo atualizado, então já se inscreva em nosso canal, ajude a família a crescer e vamos nessa! Meus amores, estamos de volta com mais uma videoaula para você. Olha só, antes de você aferir a pressão arterial do seu paciente, você deve realizar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Em primeiro lugar, o paciente acabou de chegar no seu consultório. Você vai pedir que ele vá até o banheiro, esvazie a bexiga. Isso é muito importante, hein? E depois, peça para que ele se sente e repouse por 5 minutos. Atenção ao repouso para estabilizar o fluxo sanguíneo no organismo. Na sequência, você deve observar o posicionamento do paciente, a escolha do manguito ideal né, e o tamanho correto qual membro você vai utilizar e também quais foram os valores obtidos na medida da pressão arterial. É importante que você faça essa ferição em um ambiente calmo e tranquilo, para evitar possíveis ruídos externos. Meus queridos, a seguir vamos aos valores de referência de acordo com a sexta diretriz brasileira de hipertensão. E isso para indivíduos adultos maiores de 18 anos. Veja bem, podemos classificar a pressão arterial como ótima né? ou ideal se os valores da pressão arterial diastólica forem inferior a 85 milímetros de mercúrio. Já a pressão arterial sistólica deva estar inferior a 120 milímetros de mercúrio. A pressão é classificada como normal quando a diastólica for inferior a 85 e a sistólica inferior a 130 milímetros de mercúrio. Veja bem, olha só, com o paciente a gente nunca vai falar, meu senhor, sua pressão está 130 por 80. Não, ele vai dar um infarto, né? Nossa, eu estou morrendo. Calma lá, a gente tem que saber comunicar com o paciente. Meu senhor, a sua pressão está 13 por 8. Aí sim, ok. Seguindo aqui. A pressão arterial é classificada como limítrofe se a diastólica estiver entre 85 a 89 milímetros de mercúrio, já a sistólica entre 130 a 139. A partir desse parâmetro, nós temos uma pressão arterial limite. Acima disso, o paciente já é classificado como hipertenso. Anota aí, acima disso, o paciente já é classificado como hipertenso. Vamos lá então, hipertensão estágio 1, diastólica histórica entre 90 e 99 milímetros de mercúrio. Então, a partir de 140, né, a 159, no caso da sistólica, o paciente já vai ser classificado como hipertenso grau 1. Hipertensão estágio 2, diastólica de 100 a 109 milímetros de mercúrio, sistólica de 160 a 179 milímetros de mercúrio. Hipertensão estágio 3, diastólica o que? Maior que 110 e uma sistólica maior que 180. Já a hipertensão sistólica isolada, ela é classificada, né, estando a diastólica inferior a 90 e a sistólica acima de 140. Então, nós temos aqui uma convergência de valores. Existe ali um déficit no enchimento atrioventricular. O paciente vai ter uma certa dificuldade para bombear esse sangue para o resto do corpo. Então, nesse último caso, hipertensão isolada, o paciente vai ter sempre ali uma sistólica maior do que a diastólica. É um dos tipos de hipertensão arterial. Meus amores, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal. Toda semana nós temos videoaulas nova sobre a nossa boa e clássica enfermagem. E Deus te abençoe e te dê a paz. A paz é muito importante. Tome posse dela. Até o próximo vídeo.